setiap orang pasti tak suka kebohongan. Terlebih yang melakukannya ialah pasangan atau orang terdekat. Pasti kita akan menjadi dongkol dibuatnya. Secara definisi, bohong ialah pernyataan salah yang tidak sesuai dengan kenyataan. Perilaku tersebut dilakukan dengan sengaja yang bertujuan agar dipercaya pendengarnya. Kesalahan yang tidak disengaja saat menyampaikan peristiwa ataupun data. Tidak dikategorikan sebagai kebohongan, melainkan kesalahan dalam menyimpulkan sesuatu. Setiap individu yang melakukan kebohongan akan mengeluarkan pertanda dari wajahnya. Studi tersebut dikembangkan melalui ilmu psikologi yang berkenaan dengan micro expression. Inilah gestur kecil yang terlihat pada saat seseorang berbohong. Ketika berbohong, seseorang akan merasa tidak nyaman. Reaksi psikologis tersebut bisa berdampak pada pergerakan mata secara berulang memandang ke kiri dan kanan. Reaksi tersebut terjadi dengan cepat. Butuh kejelian untuk memperhatikan reaksi kedua bola mata lawan bicara. Menutupi sebuah kebohongan dapat membuat stres. Hal tersebut membuat reaksi fisik pada mata menjadi sering berkedip dalam kurun waktu yang cepat. Normalnya, dalam satu menit mata akan berkedip sebanyak 5 sampai dengan 6 kali. Pada saat berbohong, mata bisa berkedip lebih dari itu. Orang yang sedang berbohong akan menahan rasa stres yang timbul dalam otak. Hal tersebut membuat seseorang menutup matanya agak lebih lama pada saat berkedip. Biasanya mata akan berkedip dengan durasi 0,1 sampai 0,4 detik. Berbeda pada mata seseorang yang sedang berbohong. Ia bisa menutup matanya selama 2 detik untuk berkedip. Apabila orang yang dominan menggunakan tangan kanan. Saat berbohong mereka akan lebih condong melirik ke arah kanan. Hal yang sebaliknya dilakukan dengan orang kidal, mereka akan cenderung melihat ke arah kiri. Orang lebih cenderung tersenyum pada saat berbohong. Meskipun senyum merupakan hal positif, namun yang ia berikan merupakan senyuman palsu. Hal itu terlihat pada matanya yang sedikit lebih kecil. Reaksi fisik tertentu akan menimbulkan rasa gatal pada saat berbohong. Terutama pada bagian wajahnya. Jika seseorang sedang berbohong, ia akan lebih sering mengusap wajah untuk mengurangi rasa gatal yang dirasakan. 